بوليتكس اوكي وطبعا الانتوسيازم الحماس اللي هنتكلم بيه في الانترفيو ده حوالي 60 70% من الانترفيو بروجكت انتوسيازم طب ساعات ما بيحصل حاجه ان واحنا قاعدين كده يحصل انزل في الكرسي صح بيحصل هذا الكلام يا نفسك نزلت في الكرسي كرسي اصلا راسك وسط عند البتاع ده صح بيحصل هذا الكلام طيب لازم تعمل حاجه اسمها بروجكت انتوسيازم تشيك يعني تشيك على نفسك يعني انا بشتغل النهارده من الساعه 6 وتعبان وما نمتش وجاي النهارده عندي محاضره مية ونص زدني محمد عمر ليه عليا دين يعني انا حر عايز افتح حر فالقصه بسيطه جدا ان انت بتعمل حاجه اسمها انتوسيازم تشيك Every now and then you might change your tone of voice. تغير في tone of voice. تحرك. طب خلينا عشان حضرتك بحيث ايه تفضل فايق اثناء الانترفيو. او لو حسيت ان التون بدات يهدى شويه. بدات انت يعني ريلاكس في الانترفيو. حسيت هو الانترفيو از فيري ايزي ان تراي تو دو سمثينج ديفرنس. انت فوق نفسك. افتكر دايما انك داخل انترفيو. انت عايز تاخد الوظيفه. اوكي؟ اوكي. ازاي تو اكسايت يعني كثير ان الراجل قاعد قدامك بحيث ان حضرتك وهو تبقوا اون ذا سيم بيج على نفس الصفحه طبعا هو اهو وحضرتك اهو ما حدش فاهم ده فازاي تبقوا على نفس الصفحه يعني بتتكلموا نفس اللانجوج في حاجه اسمها ام اس اس ار نيدز دول ما بيختلفش عن التاني يعني اي واحد يعين شخص عنده في الشركه عايز منه اربع حاجات يتفرج عليهم مع بعض ايه بقى دول؟ اول ام عايزه ميك ماني فور ذا اورجانيزيشن عايز الشخص ده يعمل فلوس في شركتي انا جاي اعين حضرتك عشان تعمل لي ايه؟ تعمل لي فلوس وريني بقى ازاي ممكن تعمل لي فلوس ازاي ممكن تبيعني؟ ازاي ممكن اللي منكم مثلا عنده اداره الجوده توتال كواليتي مانجمنت يكلمني على التي كيو ام توتال كواليتي مانجمنت يقول لي ازاي اداره الجوده اللي هو استفاد فيها الايزو او كلاس اي او سكس سيجما او وات ايفر ايه التكنيك اللي بيستخدموه وفر للشركه وعمل لها فلوس ازاي جاك بولش جيري الكتريك لما عمل سنة 91 دخل ال 6 سيجما قامت موتورولا اخدت الايفنت ده وقدرت عن طريق برضه ال 6 سيجما دخلته ان هي تعمل اكسترا سيلز بقى الكاستمرز ار حد يبقى انت وريني ازاي قضيت ممكن تعمل لي فلوس للشركة اوكي؟ طيب الحاجة الثانية لو مش هتعمل فلوس بعني ازاي انت هتسيف ماني لو انت في قسم المشتريات وريني ان انت ازاي بتقدر توفر فلوس للشركة اهو سيف ماني فور ذا اورجانيزيشن عن طريق انت بتصلح البرودكتيفيتي بتكات كوست بتزود الانتاجيه عن طريق ان انت راجل قائد بزياده او عندك مهارات اداريه عاليه ان انت ممكن تسيف ماني او ممكن تعمل ايه؟ سولف بروبلمز تحل مشاكل في الشركه يعني انت راجل عندك مش شخصيتك ان انت تعرف تزيد اي كونفليكت عندك كونفليكت مانجمنت سكيلز او عن طريق مع هيثم دياب عن طريق النيجوشيشن تعرف تنجوشيت اند تو ريزولف كونفليكتس اند تو سولف ذا بروبلمز الامبلوير از فيسنج فاين اخر حاجه بقى اي واحد فينا بقى بيشتغل بيشتغل اندر ستريس انا عايز اعرف ان انا حكيت لحضرتك عندي انت هتبقى عبء نفسي عليا ستريس ولا انت هتريليف الستريس عليا طب ازاي ده هيحصل ازاي؟ تخيل لو انت بعت لي فكره ان حضرتك بتشتغلي اندبندنت يعني مش عايزه فول اب على طول ها صباح الخير يا ناديه عملت ايه النهارده؟ الريبورت جاهز لا مش جاهز. طب جاهزين صباح ثلاث يوم. الثاني يوم صباح الخير يا الريبورت جاهز ده 10 دقائق عند حضرتك. طب ما كل يوم ناديه بتعبانه هتاخد تليفون في الشارع. ما ده ستريس لكن لو تخيل لو كل يوم دخل لقى الريبورت موجود. فانت قول انا حضرتك بعرف اشتغل من غير فراغ وعايز ابيع هذا الكلام في الانترفيو. طيب كل واحد مننا يعرف يعمل حاجه او حاجتين من دول او يعرف يعمل اربعه. لما تخش في الانترفيو ركز على حاجه او حاجتين تبيعهم ودي تبقى الاجنده بتاعتك. حاجه من الام اس اس ار نيدز اوكي طبعا اي حاجه من دول لما نيجي نبيعهم هنبيعهم بايه؟ بستارز اوكي امبلويرز 10 ثينجز الامبلوير ار لوكينج فور بيدور على ايه بقى؟ بيدور على وات ريزلتس يو اتشيف لو عيلت حضرتك ايه الانجازات اللي انت هتديها لي؟ ماشي هاو سون يو بي برودكتيف هتنتج امتى؟ انا عيلك النهارده هتبقى منتج بالنسبه لي او هتدخل لي دخل امتى؟ هتاخد سلم النهارده بس هتدخل لي دخل امتى؟ كل الكلام ده يفتح لك مدارك حضرتك ايه اللي انت هتبيعه في الانترفيو؟ انا داخل اركز على ان انا بتعلم بسرعه جدا. انا واحد من الناس يا جماعه ما بتعلمش بسرعه جدا. باخد ست شهور، ما ينفعش اخش اقول له انا هبقى برودكتيف في خلال ست شهور، مش حاجه فيا، لكن مثلا انا اقول له انا ممكن اجيب ريزلتس اللي انت بتجيبها ازود لك عليها 20% زياده. كل واحد اضرب نفسه، كل واحد عارف ايه نقاط القوه اللي فيه. تمام؟ هاو 
ماتش سوبرفيجن يو نيد انت محتاج سوبرفيجن ولا ممكن تشتغل؟ يعني هل ممكن احط الهيد اوفيس المكتب الرئيسي عندنا في القاهره؟ هل ممكن هيجي على عيادتك في الدلتا او عيادتك في الصعيد؟ هل انت محتاج مراقبه ولا انت رقيب على نفسك؟ جنريت فاليو ذا كوست هل انا بديك 2000 جنيه؟ هل انت بتطلع 4000 جنيه ولا انت بتطلع 1000 ونص ولا بتطلع 1000؟ انت بتطلع فاليو قيمه اكثر من كده ولا لا؟ امتى؟ طيب كان بيكون هاي بيرفورمر هل ممكن تبقى انت منتج عالي جدا؟ هتبقى مع الكالتشر بتاعنا ولا يعني هل انت ممكن هتشتغل معانا؟ احنا عندنا الكالتشر بتاعنا فيري نايس وناس حبوبه كده وفريندلي، هل انت هتركب معانا ولا لا؟ انت ايتم ولا انت كشري ولا انت يعني فريندلي يعني لازم تفهم الكلام ده. آه ويل يو بي فان اللي هو تو ورك ويز؟ يعني هيبقى فان ولا انت ورك ان سايلوس؟ انا حاطط ورك ان سايلوس. انت ريسبونسبل بيرسون شخص مسؤول هل انت شخص مسؤول ولا انت مش مسؤول ولا لو اديتك مثلا 100000 جنيه عشان تصرفهم على الديبارتمنت في خلال سنه هتصرفهم في ست شهور وتقول لي طب انا عملت اللي عليا انا جبت لك العروض وعملت اللي عليا لازم كل الكلام ده يخش عندك وتشوف وتشوف انت انا واحد فيهم كان يو مانج يور اون ديفلوبمنت يعني ايه الكلام ده يا جماعه؟ يعني اي واحد بيخش انت اول حاجه يسال يقول له ايه؟ يقول له انتوا بتدوا تريننج اه بريدي تريننج بس انت عايز كل الديفلوبمنت يجي لك من الشركه كل التطوير هيجي لك من الشركه نو واي اكيد انت بتيجي زدني بس سيلف ديفلوبمنت فالراجل عايز يعرف ان انت الراجل عايز يعرف ان انت ايه؟ يو كان مانج يور اون ديفلوبمنت بتخش على الانترنت بتنزل ارتكلز بتيجي زدني هي دي الحاجات اللي الواحد عايز يعرف ان انت شخص متميز اوكي؟ ويو ستي يعني حصرف عليك ولا خالف واديك مرتب واديك يعني يعني حصرف عليك
نظمت الحاجه كذا 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 عن طريق صار انا اي سيفد الكوست للمدير بتاعي حوالي 2 مليون جنيه شراء عربيات عن طريق ستار كل الكلام ده اتس باور رولز ذات شوز ماسل اوكي طيب ايه موضوع الفيرست فوق هو بس السي في احنا انه ما يكونش هاي طيب خلاص يعني نقول مثلا ديفلوب سيستم كذا كذا شيء اخر يعني ديفلوب سيستم صعب ماشي انا عندي ديفلوب سيستم كرييتد او ديزاين او كذا يوز باور وورد از ستارتنج فريز طب ارجوك لو ما بتحبش تتكلم على نفسك كتير في الانترفيو اقص على نفسك لمونه واتكلم على نفسك عند راي شخص ليه؟ ات از يور تشانس انت داخل الانترفيو عشان تاخد الجوب والجوب دي اتس اباوت يو فلازم تتكلم عن نفسك مفيش حد تاني مش هتجيب حد يتكلم عليك ف ينفعش اقول مثلا يا جماعه مثلا انا مثلا فاضي انا وجروب ما انا مش عايز اعين السؤال حلو ده رائع ان ده بنقع فيه كتير يقول لي طب احنا في الجامعه عملنا كذا قلت له ارجوك لو سمحت ما تتكلمش عن احنا انا عايزك انت اللي مش عارف احنا عندنا مكان واحد فاضي فانا عايز اعين حضرتك فانا انت كلمني عن دورك في الجامعه كان ايه؟ فانا اتكلم عن نفسك عايز اعرف اوكي؟ طيب ايه موضوع البرسونال سكيلز في الانترفيو؟ اي شركه او اي اشخاص في شركه بيدوروا على حاجات معينه في الناس يا جماعه بيدوروا على حاجه من 43 حاجه دول بيسموهم البرسونال سكيلز وانا ان شاء الله السلايس اللي معاك بتاخدوها ايه الموضوع ده؟ عايزين شخص يكون اكسبتنج يعني حبوب كده ولذيذ يكون شيرفل بيضحك لويال مخلص ماتيور نون موتيفيتد اوبن مايندد كل الحاجات دي بندور عليها في الشخص اللي بيتعين ها ريلايبل اقدر اعتمد عليه ريسورس يعني وانس دخلته في الديبارتمنت هيبقى عنده معلومات كتير بحيث زمايله هيرجعوا له لو في اي نقطه مش واضحه انرجيتك طاقه بيتحرك كتير عايز يعمل حاجه فليكسيبل مش ريجيد كده و... لا فليكسيبل تمام فريندلي نايس جينرس طب انا بقول الكلام ده كله طب انا هقعد احفظ الكلام ده كله؟ انا هقعد احفظ هل هقعد احفظ كل الكلام ده؟ نو واي مش هقعد احفظ الكلام ده كله طب اعمل ايه؟ حاجة لما اجي لك السلايدز دي راجعها نبص فيها وقول انا نمرة 8 و33 يعني في شخص هنا قاعد في الصناعة انا عارفه ريزيستنت يعني لو حط حاجة في بوكه هيعملها هيعملها اوكي؟ خلاص ركز فيه في الريزيستنت روح تاني بيشنت صبور جدا اوكي؟ الناس بتوع التسويق اللي شغالين التسويق عندهم صبر انت مين بقى دول انا ما اعرفش هعتبرهم بس حطهم في الاستلامتس بتاعتك ولو فشلت في تحديدها في حاجات لازم تبقى موجوده ودي اللي بدوروا عليها ايه الحاجات دي دي الاساسيه لازم تبقى موجوده من كل 43 حاجه هم الحاجات اللي بدوروا عليها يعني كوبريتيف متعاون ممكن تشتغل تحت الاسترس يعني لو اتضغط عليك شويه شغل يا جماعه يعني اللي منكم بيشتغل عارف القصه دي مفيش شغل غير ستريس مفيش حد مبسوط في شغلته فالشغل اندر ستريس بيكامينج هو ده الاساسيات العصر فلازم الراجل هو بيعين عايز يعرف ان الشخص ده قادر ان هو يشتغل تحت الضغوط ضغوط زوجتك وضغوط ولادك وضغوط الشغل وان انت ما تحققتش والمصاريف فلازم يعرف لازم يعرف ان انت شغال اندر ستريس انت ما بتبقيش افكتف طبعا افيشنت برودكتيف انرجيتيك حماسي ريلايبل ريسورسفول اند ريسبونسفول في الحاجات اللي ممكن تغشها وتحاول تسقطها على نفسك لو انت مش عارف تعمل اناليسيس لنفسك حاجه اتفضل انا كنت قلت حاجه على البريدكتيف اندكس هو امتحان انت بعتني مين؟ لا انا سالت حضرتك امبارح عن البريدكتيف اندكس هو ورقتين في صفات بنقدمين اكتر من كده ايوه وبعد كده بيسيبهم لي بيقول لي واحده اتعلم على الصفات اللي انت شايفها في نفسك واحده على الناس اللي بتقولها عليك اوكي وبيقول لي لو في صفه انت مش فاهمها ما تعلمش عليها اوكي يعني اعتبر اللي بقوله ده نفس القصه هو الكلام ده ممكن كله يتناشى لو حضرتك بتعمل السكوات بتاعك وانت عارف نفسك كويس السكوات احنا قلناها امبارح لو سترينثز وبيكنس يعديك من القصه دي ان شاء الله. فيري نايس. طبعا في حاجات ممكن نتلافاها اف نيفر دان ات بانس يعني هو يعني يقول لك مثلا انت عايز تشتغل مثلا مينتنس انجينير اشتغلت شويه قبل كده لا انا عمري ما اشتغلت بس ممكن اشتغل. لا الكلام ده مش بالصح في الاجابه. طب ارد اقول ايه؟ قول لا يعني اي ثينك اتس اوت ليرنينج يعني الحته دي ان سبيسيفيك ما عنديش فيها خبره عاليه جدا بس انا فيري فاست ليرنر ممكن اتعلم اي حاجه خلال لايك 1 ويك مش هتقول له ايه؟ اف نيفر دان ات بس لان كل الناس بتقول هذا الكلام لكن هتقول له ايه؟ هتبيع فكره ان انت بتتعلم بسرعه جدا فالقصه دي هتتعلم بسرعه جدا اتفضل
انت قصدك ان انا ممكن تخش اكسبيرينس وانت ما عندكش اكسبيرينس خالص تخش فيه ما عندكش اكسبيرينس عايز اقول كريم انا ما عنديش اي فيه طيب بس هتلاقي هتلاقي اللي هتلاقيه في حاجه زي كده هتلاقي ليرنينج ابيلتي ان انت قدرتك على التعلم ان انت سيف ما فيش ما اتحدى حضرتك ان ما فيش انسان ما عندوش ستارز بص على كده انا ممكن اسقط ايه علاقه الستارز ان ميدو قاد الفريق المنتخب القومي اللي لما طلع بره وطلب ايه علاقه هذا الكلام ممكن نقول ان ميدو ده ليفر ممكن اسقط اي حاجه واحد جاي لي امبارح بيقول لي انا كابتن فريق مش عارف الفولي بول طب يعني يعني ايه كابتن فريق بول ايه الفولي بول ايه ليفر بيعرف تو وورك اندر ستريس لما يكون مغلوب بيعرف تو مانج التيم بتاعه تشيل فول بيعرف يضحك قدام الناس ويهدد يعني انا اعرف اسقط كل الصفات دي حتى لو هي نون بروفيشنال وورك اكسبيرينس نون بروفيشنال اوكي طيب ااا وزي ما اتفقنا دول فرد انترفيور في ثلاثه مليون قالوا ما تخوفوش منك اوكي في حاجه اسمها اف اي ام اس اف اي ام اس هي اختصار اربع كلمات فوت ان ماوس سندروم فوت فوت ان ماوس سندروم يعني ايه؟ سندروم الدكاتره والصلاه ضعف فيه ان هي مجموعه امراض بعضيها كده مكركعه تحط في صوره حاجه اسمها سندروم مرض طب يعني ايه فوت ان ماوس سندروم زي ما تحصل في الانترفيو تخيل مدرب بسأل كتير جدا انا بسأل سؤال والاقي شخص بيرد اول حاجه بقول له ايه؟ بقول له يا ابني انا ما خلصتش كلام انا ما خلصتش كلام انا فعلا ما خلصتش كلام عايز اخلص كلام فبيعمل ايه؟ هو فرحان جدا ان السؤال ده هو عارف او هو يعني اورينت او ترين عليه فبالتالي عايز ينط فبينط في بقه لا بي بيشنت بي بيشنت لغايه لما يخلص ونودج هات عشان الراجل يتكلم براحته جدا وانس انه خلص ابتدي حضرتك علق ورد عليه تمام؟ دونت اسيوم لا تظن ان الانترفيور شايف مهارات حضرتك زي ما حد شايفها. انت عملت خلاص الاسباب بتاعك وحطيت الستارز. بس خلي بالك انا لسه ما شفتهاش. فعليك دور انك تتكلم عليها وتبعها لي. فلا لا تظن ان هي واضحه جاليه يعني حضرتك ان انا اول ما اخش هعرف. دونت جيف انسر ذات يو ثينك ذا امبلوير وونت تو هير. مثال قلت لكم سريع عشان تكونوا فاهمين. دخلت لقيت الراجل اللي بيعمل لنا الانترفيو ودي حصلت لي شخصيا من البدايه يعني فرضا يعني تمام؟ وراح جاي قايل لك ايه؟ والله انا لو كنت اعرف كده انا مش هلاقي ده. فهو هي ثينكس ان انا بحب الناس اللي قدامي. مين قال لك؟ يمكن مربيها يعني كده مربيها كده بمزاجي. مش عارفك انت، ما تعرفش ايه تخليات. دخلت مثلا لقيت حاطط احمر 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 احمر. على فكره انا برضه نفس القصه بحب انهي جدا. وانا مثلا اصلا كنت يعني بسرعه ابتدائي. اتفضل هو ما يعرفش حاجه هو بيأسيوم الى حاجه وبالتالي بيديك اجابه اللي هو ايه؟ يس تمشي على الناحيتين فبي كيرفل من البوليتكس وما تحاولش تلعبها معاه. طيب انا قلت لكم ان الموضوع ده ممكن يطلع في موضوع الاكسبيرينس والابجكشن هنلاقيه في القران فعلا موجود في القران واللي بعت هذا الكلام واحد اللي هو الفاينانشال انس كابتن هو جزاه الله كل خير اسمه محمد اسماعيل بيست في الامارات ده ميدل ايست مانجر وكانت رايترز الانباء فهو مهتم جدا بالموضوع ده وتحليله من القران الكريم. طبعا احنا اتكلمنا في في الحوار اللي تم ما بين سيدنا موسى وفرعون والبريباريشن حصل فيه ايه؟ ونخش دلوقتي بعد الانترفيو، حصل الانترفيو، حصل فيري جود بريباريشن وحصل ريهرسل والان مرحله الانترفيو، الكويشن السؤال قال اعوذ بالله الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم، قال الم تربيت فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلتها وانت من الكافرين. السؤال فيري اونست وسمبل وستريت فورورد. قال فعلتها اذا وانا من الضالين فضربت منكم لما خفتكم فاهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين. طيب. قال فرعون وما رب العالمين؟ السؤال ده خاص بك فيه ايه؟ ستريس شويه وما فيهوش طرز. فيري سمبل قال رب السماوات والارض وما بينهما ان كنتم موقنين. ما هو فرعون معاه فن فقال ايه قال لمن حوله الا تستمعون؟ حول الدايركشن من على ما عليه هو للبنى اللي حواليه. اللي هم الصحراء. طيب يعني برضه يعني سيدنا موسى مش هيرد بس على فرعون يبص على البانل كله. قال ربكم ورب ابائكم الاولي كلاريفيكيشن. قال ان رسولكم الذي ارسل اليكم لمجنون انحطاط في الحوار مجنون. الرد عن طريق كلاريفيكيشن وفي بارادوكس. مجنون ان كنتم تعقلون ازاي؟ ما فيش ما ما انحضرش في الحوار قال رب المشرق والمغرب وما بينهما ان كنتم تعقلون. لو لو ما صدقتوش تبقوا ايه؟ مجانين، ما سمعتش هذا الكلام، ان كنتم تعقلوا، تمام؟ ده كلاريفيكيشن. اه السؤال بقى، قال لا ان اتخذت الها غير لاجعلنك من المسجونين. سجن، سجن ايه؟ انا عملت لك ايه؟ الاله كلها بس اروح واجي، الموضوع بسيط جدا. الموضوع بيسند، انت عندك مش استمر. ها، 
قال او لو جبتك بشيء مبين لو اثبتت لحضرتك ان انا ماي 5 ييرز اكسبيرينس خمس سنين خبره هم يوازوا ال 10 سنين انت عايزهم تاخدني مالهاش غير انسر واحده يا معلم مالهاش غير انسر واحده قال فات بيهم كنت من الصادقين طيب قول لي حضرتك ان انت ازاي خمس سنين بتوع جول قد 10 سنين ابتدي بقى كل ستارز تك 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 ترص ايه امكانياتك ورا بعضيها بس ود انثوسيازم ها عمل بقى الامبريشن مانجمنت اللي احنا اتكلمنا فيه الامبريشن مانجمنت هنا كان ممكن يخش يقول له على طول ادي العصايه وادي يدي وادي الطعام وخلاص ما انا داخل بالايات وانا جاهز لا حصل انترفيو كبير جدا لغايه في الاخر ما حصل الامبريشن مانجمنت هي نفس القصه يعني ما تحاولش تخش تبيع نفسك على لا لو اثبتت لحضرتك ان انا انا ذا بيست في الجوب يجي يقول لك هو اشمعنى انت مثلا احسن واحد في الشغل طب لو اثبتت لحضرتك ان انا احسن واحد في الشغل تاخدني؟ يعني والله فقت بيه هيقول لك طب وريني اثبت بقى خش بقى سيلف كونفدنس وانفسياس ان انت يو ار ذا بيست اوكي؟ طيب ده الجزء بقى اللي انتوا قاعدين بتتكلموا فيه واللي احنا عايزين نخلصه موضوع الانترفيو كويشنز الاسئله اللي ممكن تسالها في الانترفيو هنمر فيها ولو في حد عنده سؤال تاني بعد كده ان شاء الله ممكن نرد عليه كلمني عن نفسك اول ما تخش في الانترفيو يقول لك ايه انا هقول بقى سؤال سؤال وهنحاول نقول لكم ايه السكيم اللي ممكن نحفظه مش هنحفظه على طول هيكتبه في النولج بورتفوليو بتاعه عشان قبل الانترفيو يراجعه اتكلم عن نفسك ايه اللي هيدفع لك اتكلم عن نفسك هنرد ازاي هنرد ازاي اهو يعني طبعا بس هو طبعا بتاع بي يور سيلف بريبريشن وتخش على الاكسبيرينس وتطلع منها ستارز ودي احنا قتلناها احسن اوكي وطبعا هتتكلم على السكيلز وتتكلم على السكيلز الريليفنت يعني ايه سكيلز الريليفنت؟ خلينا نقول القصه دي بتحصل كتير جدا سكرتير عايزين سكرتير والسكرتيره دي بتفهم في الفايلنج والكمبيوتر والشورت كات وبتفهم في الهيومن ريسورس والفاينانس بتفهم في الموارد البشريه والحسابات وداخله بيها نفسها في وظيفه سكرتيره في شركه مالتي ناشونال هتاكل 4000 جنيه تخش تبيع ايه؟ هي عامله نفسها السوات السترينتس والويكنس تخش تبيع ايه في الانترفيو؟ هتبيع الجزء الاولاني مش هتبيع الجزء الثاني القصه دي يا جماعه حصلت عندنا في الشركه عندنا سكرتيره ممتازه ما شاء الله عليها دخلت وعندها السكيلز اللي بقول لكم عليها بس لما دخلت في الانترفيو باعت بس الحته بتاعت ايه؟ الاورجنايزيشن الانجلش الشورت كات الكوميونيكيشن مع الناس بره مع الفندرز بدات تبيع نفسها في القصه دي وانس ان هي دخلت لان هي بقت في حاجه اسمها ايه؟ موتيفيشنال جوب فيت لان الشغلانه دي عايزه شخص مقاسه 52 ما ينفعش اجيب واحد مقاسه 58 واحطه في الشغلانه هيبقى اوفر كواليفايد الشخص هيبقى يعني كتير على الشغلانه فهي عارفه الكلام ده فعملت ايه؟ سابت اول 2 3 سكيلز دي حطهم على جنب مش هتبيعهم خالص في الانترفيو ده مش على الاجنده بتاعتها وده كانت باعت في الانترفيو السكيلز بتاعتها الحاجات اللي محتاجها السكرتاريه الانجليزي والشورت كات والكوميونيكيشن والفندر في الكلام بتاع السكرتاريه كله وقعدت فيه ست سبع ثمان شهور بدات تعمل ايه؟ بدات تشو المانجر بتاعها انها عندها مهارات اخرى عندها حاجات اخرى طب خليني اساعدك مثلا في موضوع الفاينانس وتعمل اكسل شيتس وفاينانس طب اخذت مع الفاينانس بدات يدوها ديليجيشن يشغلوها معاها في الديبارتمنت كويسه بدات تاخد اساينمنت في الموارد البشريه كويسه وراح كده قالت له انت ايه رايك في موضوع السكرتاريه؟ والله اتس بيرفكت قالت له يعني انا بمشي المكان ده بحوالي يعني كوارتر اوف ماي باور ربع امكانياتي او نص امكانياتي. انا عندي امكانيات ثانيه ممكن تستغلوها. الشركات المنطقة عشان شركات يهودي عايزه تدفع حاجه تعصر الموظف. يعني لسه انا دافع لك كل المبلغ ده لسه ما خدش اخرك؟ اه لسه. هي حاليا يعني ايه؟ ماسكه سينيور بوزيشن عندها في الشركه. سينيور من سكرتاريه النوت تايم ماسكه سينيور بوزيشن. طيب تخيل نفس الموقف ده لو دخل الشركه وراح جاي بايع ايه؟ فاينانس حسابات واتش ار اللي هي ريسورس من الموارد البشريه وبلس السكرتاري هروح قال ايه؟ والله لا انا وليه ادفع الرقم ده كل ده؟ انا مش عايز كل المهارات دي نفس الشخص فخلي بالك ان انت هتليست في الجاب الريليفنت سكيلز يعني وانت رايح في الوظيفه هي الوظيفه دي عايزه ايه بالظبط عشان تتكلم عليه اوكي؟ يعني بقول لك مثلا انا رايح آه نفس اكزامبل عايز بروجرامنج سكيلز البروجرامنج سكيلز ما يهمنيش فيه بقى ان الراجل ده آه عنده قلب بوزيشن ولا اوكي يعني عنده مثلا موضوع فايلنج ولا بيعرف يحط الحاجات في البيبرز والفايل انا اوكي ده الراجل ده بيشتغل مع كمبيوتر وهيجي له حاجه وهيقعد قدام الكمبيوتر ينزل لي اوت اوف ماين فلازم تبقى انت واضح تماما في الاناليسيس اللي انت عملتها للشغلانه واللي عاملها للسترانجز ومن اللي انت عامله للشغلانه 
تسحب مني اللي هو قوتك وتركبها على الشغلانه. اوكي طبعا احنا اتكلمنا على طموحاتك انا هتكلم في القصه دي. مش هينفع تتكلم على السؤال ده ترد عليه الا لو انت حاطه من رايتر. رجاء يا جماعه التريننج ده ممكن بعد ما نطلع منه يذهب الراجل اللي وممكن لو انت بدات تشتغل بس تعمل النولج بورتفوليو بتاعك وتبتدي تكتب فيه وتحط فيه الستارز حتى لو حضرتك بتشتغل في وظيفه بتاخد فيها 12000 جنيه او 12000 جنيه اوكي ممكن يجي لك وظيفه ب 20000 جنيه بس اعمل النولج بورتفوليو بتاعك اوكي؟ اوكي ده بيتكلم عن الاكسكيوشن والتكتيكال لان اتس ادفانس طيب ممكن من ضمن الاسئله اللي ممكن حد يسالها تسال يقول لك واي ار يو ليفينج يور كارنت بوزيشن؟ انت عايز تسيب شغلك الحالي ليه؟ لو انت بتشتغل عايز تسيب شغلك الحالي ف بتقول له لا انا عايز اسيب شغلي الحالي ده عشان عايز فلوس اكتر يعني الاجابات دي جينيريك شويه و اتس نوت بروفيشنال ستي بوزيتيف طبعا والسلايدز والفيدباك طب انت عايز فعلا تسيب شغلك ليه؟ السؤال انت عايز تسيب شغلك ليه؟ عشان فلوس انا بقول نفس القصه هتسيب الشغل عشان فلوس بس وانا عارف وانا عارف وانا هسيب شغلي عشان فلوس بس ما تديهاش في وشي كده ما تخضنيش طب اقولها ازاي؟ اتكلم عن ليرنج كابيتس اقول له ان انا بحب يعني اشتغل في شغلانه لغايه لما اتعلم فيها. وانس ان انا لقيت التعليم عندي بقى ريبيتيف متكرر ما بتعلمش حاجه جديده ديفنتلي اول تشينج. انا عايز شغلانه اتعلم فيها النيو سكيلز، نيو تريتس، اتعلم فيها نيو كالتشرز، افهم فيها اكتر، يكون فيها مثلا نيو انفايرمنت، نيو اكسبوجر، اتعرض لي مثلا موقف اكتر يعني يعني هو ده الموضوع. طب يقول لك طب ممكن آه عندي كل الكلام ده بس هديك لاتر مثلا موف نفس الفلوس. لا عشان ده سكيورتي انا هنا سكيور بما ان هيجي لك انا هاخد ريسك هاخد ريسك ليها سعر السعر عشان تبقوا عارفين بس عرف السوق لما انقل من شغلانه من شغلانه ثانيه لاترن عرف السوق يقول لك 30% زياده 30% زياده في الانكم هيك عايز تسال سؤال يعني بس اللي رقم حضرتك كده يعني ممكن يبقى ان انا مش هستلم الفلوس المكان الجديد بتاعه خالص ليه؟ طالما بتعلم حاجه جديده طالما حضرتك يعني انا شايف ان انت ممكن اتعلم والاندستري جديده والشغلانه مختلفه ديفنتلي او ستيل. الوضع على طول بيبقى معانا كده ان انت ممكن تسيبني كمان سنه سنتين لما تتعلم كويس معايا. يس تو انسر يس اتس يور جوب انا بقى انت بتعمل انترفيو هتقول لي هذا الكلام بقول لك ان انت عايز تسيبني كمان سنتين لو هتسيبني كمان سنتين لو علمتك حاجه هتقول لي اه اتس يور جوب هترد عليك تقول لي ايه بقى؟ تقول لي وظيفه حضرتك ان انت تخليني اتعلم حاجه تديني مهام اكتر توسع مسؤولياتي يبقى انا احس ان انا شخص مختلف. انت عايز تكبر في المكان ده انت مش داخل مصر يا جماعه احنا عندنا مشكله المالتي ناشونال اول ما دخلت اشتغلت علموني حاجه جدا قالوا لي هو فيتس سيتس عشان كده انا حطيت الكلمه دي في دماغي من اول ما دخلت وقلت لازم اطور مهاراتي هو فيتس سيتس يعني الاصلح هو اللي هيقعد وكان واحد الله يمسيه الخير من اوائل الناس اللي اتعلمت فيها في حياتي يقول لي ايه وي دونت كاري باسنجرز يعني من اكثر المالتي ناشونالز ما بيشيلش ركاب بيكاري ليدرز عايز الناس اللي ديفلوب ذير سيرفس اللي تاخد شغل اكتر ان شاء الله وفعلا المالتي ناشونال بيدوا فلوس احسن فيعني ذيس ذا كيس اوكي طيب لو حضرتك فرد الفرق السؤال ده اللي هو انا ليه عايز اسيب الشغل انا فيه ممكن تبقى اجابته زي انا ليه عايز اشتغل الشغل انا فيه ان هو ممكن يسالني انت ليه عايز تيجي تشتغل البوزيشن دي اكزاكتلي هتقول انا عايز اشتغل الشغل دي عشان اعرف يمكن هي دايفرسفايد اكتر يعني هي فيها اكسبيرينس اكتر هتعلم فيها اسم الشركه. اجابت السؤالين وهتشوف. اعتقد يعني دي مش ديتيلز سبيشالي ذا بوليتيكال وان. اصل انا يعني كانت فيفيان موديل دي ما كانش حباني ها ولما كنت انزل بقى عشان الوقت الساعه 12 كده فكانت بتقول لي بقى باكتلي فاهمني حضرتك؟ على فكره مش هتعاطف معايا. بليف مي الكلام ده مش هيحصل ذاتس بي بروفيشن مش هتعاطف معايا. This is against you. فخليك فعلا فعلا ستريت فورورد خالص يعني انا عايز اتكلم اتس فيري سيمبل الجوب الكواليتي نيتشر الستامينا ما ركبناش مع بعض الكيمستري وعديها السيلف كونفدنس عادي دونت لاي ان انا هعرف اجيبك ما تكذبش يعني في حاجه اسمها ريفرنس في السي في فاعرف اجيبك انت اترفدت ولا استقرت ولا استقلت اوكي افويد حاجه اسمها الياهوس الياهوس هي باختصار كلمه لت ايت اول هانج اوت سندروم يعني لا تقول هانج اوت سندروم يعني انشر كل غسيلك بره. هي ده اختصار الكلمه مالهاش حاجه ثانيه. لا تقول هانج اوت سندروم يعني انت تجي لك مود هنا اول ما بيقول لك ان حضرتك ست شغلانه هي وانت فاير بتظن ان هو صاحبك. 
وبتقعد على الشيزلونج وبتحكي له كل حاجه وبتحاول تخليه يتبنى موقف عدائي اجينس مديرك القديم وده مش ممكن يحصل مش هيحصل ان هو يتعاطف معاك لان الشخص ده في المدرسه عشان ولادك وانا ممكن ابقى في مكان مين؟ مديرك القديم فمش عايزك تتكلم عن نفس الكلام ده فخليك فيري بروفيشنال وكونزرفيف وطبعا انا القصه دي ان شاء الله انتوا لسه ايه بعيد عن حد اترفد مش مهم طبعا دي بتكويت مانجرز نوت جوبز الناس بتسيب مديرينها ما بتسيبش الشغلانات اوكي لو انت ليد اوف عارفين ايه ليد اوف؟ يعني ليد اوف يعني تخلوا عنك في العمل داون سايز تسمعوا حاجه اسمها داون سايز تسمعوا عن شيس من هاتف بانك في امريكا عمل ايه؟ تخلى عن 6000 موظف تسمعوا عن تي دبليو اي شركه الطيران تي دبليو اي قفلت سويس اير قفلت طب فين الطيارين اللي كانوا بيسوقوا تي دبليو اي راحوا فين؟ في امتى سويس اير ايه اللي حصل؟ راحوا قدموا شركات ثانيه راحوا قدموا في اير فرانس مثلا ايه اللي حصل؟ الراجل قال لهم انتوا سبتوا الشركه دي يعني بيحصل الكلام ده فالقصه بتاعت البي اوف ان انت يكون عندك شركه عباره عن 100 موظف والشركه قررت تتخلى عن 50 موظف ف وده اظن طبعا مفيش حد في الاوضه لسه حد تخلى عنها في حد تخلى عنها ف ايه انا سوري طيب انا عايز اقول لحضرتك ان هو اتس نو لونجر از بيفور يعني الموضوع ما اصبحش شائك زي زمان طب ما اصبحش شائك ليه؟ فيري سمبل قول له عشان موضوع الجلوبلايزيشن احنا اصبحنا دلوقتي عندنا جلوبال ايكونومي دكتور عاطف خبير قرر ان هو يبيع الشركات اللي بتطلع عليها خصخصه فبالتالي اصبح في ناس بتسمى داون سايزر والموضوع ده حاصل كمان على الشركات المالتي ناشونال من حوالي سنتين ثلاثه كان سعر الدولار وصل لكام؟ 6.5 وصل على جنيه معظم الشركات المالتي ناشونال بتعمل ايه؟ بتستخدم عن جزء من عمالها عشان توفر الكورس واي شركه ثانيه يا جماعه سيلز المبيعات نقص المصاريف ايكوال الارباح مش عارف اجيب مصاريف لان بستورد والدولار بقى 7 جنيه فبعمل ايه؟ بلعب في الكوست، الكوست ده عباره عن مين؟ حضرتك. فبيشيل 50 واحد في الديبارت. فالموضوع فيري سمبل يعني، مش عايز حد يتشد في القصه بتاعت اللي هو الداون سايز. اوكي؟ طبعا بيقول لك ان دي هتقولها طبعا في البرزنتيشن، بعض الردود اللي انت ممكن تقولها في موضوع اللي اوف. طيب، واي ديد يو ليف يور جوب؟ لو انت كويت، لو انت سبت الشغلانه وعايز تروح شغلانه ثانيه. ترجع ده اسهل شويه، الموضوع ده يعني فيري سمبل وستريت فورد. النصيحة دي بقى اللي ما تغيرش الشغلانة بتاعتك يعني وانت قاعد في البيت، ما تدورش على شغل بتاعك في البيت. لو انت موجود في شغلانة حتى لو مديرك غلس ورزق جدا، استحمل رزقك شوية كمان وابتدي تدور. بس سعرك بيزيد لو انت قاعد عن او انت موجود في البيت. اوكي؟ وده بعض بعض الردود هضطر ايه؟ اعديها بسرعة. طيب يقول لك ايه أكتر حاجة مش عاجباك في مديرك؟ صح؟ ممكن سؤال تسأل قول لي يعني وتحس بقى اول ما تسأل السؤال ده تحس ان انت مديرك ايه؟ جه تحت ايدك بقى خلاص ذاتس ات خلي بالك ان هو السؤال ده عايز يتست دي يور سايكولوجي يعرف بالظبط انت بتفكر ازاي في لانك نفس الكلام هتقوله على مين؟ على سعادتك فمفيش انسان وحش وانسان جود الرد بيقول لك فايند ايميج كواليتي حاجه كويسه انت عاجبك في مديرك انا كان عندي مدير الكلام ده كان في السعوديه راجل ممتاز كل الكوبايز فبيقول ايه اكتر حاجه انت بتعجبك في مديرك؟ بيقول لك ايه؟ هو بيرفكت، هي هي هو بيرفكت. بس انا لو مكانه كنت احاول اجي المكتب بدري شويه عشان الناس اللي عايزاني ناخد قرارات سفلاء. فيري سمبل. انا رديت على السؤال واحترمت وجهه نظره بس ما قلتش لا اصل مديري بيشتم، اصل مديري كسبان بيجي المكتب الساعه 1. وده هي حقائق ولكن في نفس القصه انا ما ينفعش اقول له اصل مديري بصراحه راجل ما يستحقش اللغه اللي بيقولها ان هو ما بيطلقش ده في شغله. كل الكلام ده وارد ان انا اقول له بيجي شغل صباح صح ولا مش صح؟ صح بس انا بقولها باسلوب ايه؟ فيري بروفيشنال خليك ايزي شويه ما تقعش تحت ايه؟ فكره ال انت عايز تشتغل في مديرك. طيب لو مديرك فعلا شخص انت يوهيت انك بتكرهه بايت يور تانج عض لسانك مش هتكلم. ما تتكلمش ده مش مراقبك ما هوش صاحبك ده الراجل عايز يشغلك هيبقى مديرك. وقد يكون هو بيجي الساعة واحدة، أنت ما تعرفش، فأنت عايز تخليك حريص، أوكي؟ طيب. السؤال اللي بعد بيقولوا بقى أي بينج ديس أونست، هل أنت كده مش أمين؟ خالص، أنت ديسكريت، ديسكريت يعني إيه؟ متحفظ. أنت هتقول عندك 2 كيلو حقيقة، هتقول له كيلو حقيقة وتخلي كيلو تاني للبيت. هو دي القصة، أنت هتقول حقيقة وهترد على السؤال بتاعك. ها، عايز تبقى فين خلال خمس سنين من دلوقتي؟ مش تقدر تسأل؟ عايز تبقى فين؟ قول لي انت خلال خمس سنين عايز تبقى فين؟ اتفرج على الاجابات. الاجابات عايز ابقى مكان حضرتك. 
عايز ابقى جنرال مانجر شركه انا عايز اعمل البرايفت كومباني بتاعتي انا عايز ابقى في السعوديه مش كل دي جامد ولا لا؟ فيري سمبل الاجابات دي هتخلي الراجل يعني حطك في بوزيشن يعني انت هيفرومك ليه بقى؟ لان هو حاسس ان حضرتك ايه؟ يعني انت يو ار نوت سيريس طب هو انا فعلا عايز ابقى في السعوديه انا مش هجيب ده وهدور عشان ابقى في السعوديه فانت يا سيدي روح عندنا ردود ثانيه ممكن تقول هو انت اول ما تخش الشغلانه اللي هتكبر فيها؟ نو no. هتقول له بص حضرتك انا انترستد في المرحله الحاليه ان انا اتعلم في الشغلانه وطالما بتعلم وبكبر اه بي هابي فبي مور ذان هابي الفايف ييرز ات از يور جوب لو لقيت ان انا كويس ان انا تلاقيني في الشركه عندك مش دي حقيقه مش ده اللي انت عايزه انت لو انت كويس في الشغل تلاقيك ما عندوش تربيه تقول له لو انا لقيتني كويس هتعمل في ايه؟ هتزود المرتب بتاعي هتديني مسؤوليات اكتر لكن ارجوك ابعد عن الاجابات اللي هي ايه؟ هتستفزني اللي هتقول انا عايز اعمل برايفت بزنس يعني انا هعلمك واديك تريننج واسفرك واجيبك واوديك وفي الاخر تقول انا هعمل برايفت بزنس بس بس يعني في الاخر ما تنفعش تلاقي اوكي؟ طيب آه انا مش حاسس ان انت احسن واحد انا شفت غيرك اثنين ثلاثه حاسس انهم احسن منك هتقول له ايه؟ الردود اللي بشوفها بص حضرتك انت اكتر في اكتر مني في الحب لانك شفت الاثنين الثانيين فبالتالي انت بتعرف تعمل لي بنش ماركت توزن لي بنين ثانيين. فانت بتستسلم ان انت فعلا شخص مش كويس خالص. دي ايه؟ اوبجكشن صح؟ انا اقول الاوبجكشن از نوت ا ريجكشن هو عايز ايه؟ عايز اوبورتيونيتيز. قول له ايه؟ طيب لسه انا ما وضحتش الحاجات بالظبط الامكانيات. خليني اقول لك وادي له مثلا ان انا فيري امبيشيوس ان انا اكتف وادي له بقى موضوع 1 2 3 ستارز ثاني انت بتجهز ستارز ادي له ستارز اتفضل. أطلب منه أعرف إيه الميزة اللي شافها في التانيين؟ لا خالص مش لعبتك، قد يكون بيكذب عليك، عايز تطلعك إزاي؟ أنت خد الكلام الوسط ولكن التشانس تبيع نفسك، ما تضيعش وقت الانترفيو يبيع لك، خلي بالك بقى، أصل الشخص التاني عنده البروجرامينج سكيلز أعلى منك، بيخلص البروجرام في ثلاث دقايق وحضرتك تلاقي نفسك استعدت، لا ما تسيبوش يتكلم ويفكروا بإنجازات الناس التانية العظيمة، اتكلم عن نفسك، تاني في الانترفيو اتكلم عن نفسك هل تقول ان انا مثلا عندي قدره على اكتساب اي مهاره بسرعه؟ يس ليرنينج يس هو ده اللي بيتكلم فيه في الموجود. طيب ها قول لي ايه اكبر عيب عند حضرتك؟ ايه اكبر عيب انت شايف في نفسك؟ هو السؤال ده بيقول لك ايه؟ السؤال ده لو رديت عليه يعني ايه؟ اكبر عيب عندي ان انا لما بتنرفز بضرب اللي قدام بالقلم. عيب عندي عيب فرضا او عصبي جدا لما بتنرفز بغطش اللي قدام. عيب فبالتالي الشخص هيقول لك ايه؟ تقول له لو سمحت قول لي ما عندكش ليه؟ ولكن طبعا كل واحد فينا يا جماعه عنده عيوب. الطريقه ازاي هنعرض عيوبنا دي ازاي؟ آه لازم ترد لما تيجي ترد هترد تديني عيب، يعني لازم تحترم دماغي. هترد تقول لي عيب آه عندك، ما تجيش ترد تقول لي عيبي ان انا بشتغل كتير. فاين، انت ممكن تقول هذا الكلام بس ده مش عيب، هو الكلام ده مش عيب. لو سمحت اديني عيب فعلا، انا عايز اسمع من حضرتك عيب عندك. طيب في كرايتيريا يعني في مواصفات للعيب اللي هنختاره عند حضرتك عشان تقوله لحضرتك العيب هو ايه؟ يكون ريل حاجه حقيقيه عيب حقيقي ويقول يكون اندرستاندبل يعني اعرف انا وانت نفهمه تمام؟ وفي نفس الوقت ريلاتيفلي هارمليس يعني غير مضر يعني ما تقوليش مثلا ضمن عيوبي ان انا لو حطيت في اوضه ضلمه يعني صاحبي اكيد احفظت حطيها فيعني لازم تقول لي عيب ان انا احس ان انت راجل يعني ايه؟ طبعا ورك ريليتد يعني خاص بالشغل اصل لعيب ان انا حساسه قوي او ان انا دماغي قريبه الكلام ده كله الكلام ده كله يا جماعه بيحصل ولكن مش عايز يتسمع في الانترفيو ليه؟ الليديز مشهور عنهم بيقروا المقاله دي على الانترنت حاجه اسمها الجلاس سيلينج مانجمنت الجلاس سيلينج مانجمنت ايه؟ السقف السجاجي خشوا على الانترنت وشوفوا على جوجل مثلا بتاعوا الجلاس سيلينج مانجمنت بيتكلموا ان انتوا فيري فراجايل بس حقيقه يعني موضوع الفراجايل اللي هو فراجايل وبالتالي غير قادرين على اخذ القرارات ولكن انا اعرف بعض الفريقين قادرين على اخذ القرارات بياخدوا قرارات وقرارات بتكون ناجحه فخلي بالك ان انا عايز في حاجه زي كده تكون ورك ليتد حتى لو كان عندك او حتى الولد قد يكون دماغه قريبه بس مش عيب اوكي بس انا مش عايز اسمع هذا الكلام وانا بسالك عن ايه طيب يا 